L'endoscopia digestiva va effettuata a seconda di situazioni eh, che riguardano o il tubo digerente superiore o il tubo digerente inferiore. In particolare per quello che riguarda la colonscopia, eh, noi adesso abbiamo i programmi di screening per l'identificazione precoce dei eh, tumori del colon retto che eh, coprono la popolazione fra i 50 e i 70 anni attraverso il sangue occulto fecale. Il sangue occulto fecale che risulta positivo, a quel punto il paziente deve essere eh, indirizzato a fare la colonoscopia. Questo per identificare lesioni eh, premaligne la cui rimozione chiaramente riduce il rischio di sviluppare cancro del colon. Ma la colonoscopia può essere effettuata anche in pazienti sintomatici, se abbiamo un'anemizzazione, se abbiamo una diarrea cronica che è resistente alle terapie, se c'è il sospetto di malattia infiammatoria cronica intestinale, è qui che la colonoscopia chiaramente può aiutare a fare una diagnosi. Per quello che riguarda la gastroscopia, la gastroscopia viene effettuata prevalentemente se ci sono sintomi che sono resistenti eh, alle terapie, se c'è il sospetto di un'ulcera duodenale, se c'è il sospetto chiaramente di un tumore delle vie digestive superiori, in particolare dell'esofago e dello stomaco, che sono sicuramente i tumori più frequenti eh, del tubo digerente superiore.